Hello everyone, I am Sir Kenneth at welcome sa ating Statistics Lecture Series. Para sa video na to, pag-uusapan natin ang definition ng statistics at ilan sa real-life application nito. Don't worry yet, wala muna tayong computation dito at sa mga susunod na videos. Now let's dive in. According to our definition, statistics is the science of conducting studies to collect, organize, summarize, analyze, and draw conclusions from data. It is a science, so merong systematic process ang statistics. Hindi lang tayo basta-basta gagamit ng formulas, then tapos na. For the process, we start at the collection of data. Kailangan natin na maging maingat sa bawat proseso, lalo na sa umpisa, kasi kapag may mali tayong nakuha na data, hindi tayo makakapagbigay ng valid na conclusion. Once we have the data, we organize it into a useful form for summarization. Dito na tayo gagamit ng statistical tools, nandito na yung computation. Gamit ang maayos na data set na natin, we will be analyzing it then for the results to draw conclusions from our data. Wherein yung conclusions ay kagamit-gamit sa totoong buhay. Now that we are done with the definition, tignan naman natin kung saan fields useful ang statistics. Naglagay lang ako dito ng ilan pero hindi lang tayo limited sa fields na nandito. Una ay sa agriculture. Pwedeng gamitin ang statistics para aralin ang data sa iba't ibang combination ng fertilizers at pesticides at tignan yung epekto sa isang specific na halaman. For biology, magagamit ang stats sa research at experimentation sa life processes ng mga hayop at halaman to promote growth and prolong life. Mas kita naman natin yung effect ng stat at data analysis sa business, specifically sa promotion ng products at services. Pwede rin tignan yung trend ng sales gamit ang previous data para makapag-predict tayo ng probable sales at specific period in the future. Sa demography naman, ang isang concern natin is human population. Nagagamit ang statistics para makita ang status ng birth at death rate sa isang lugar na pwedeng maging useful ang data, for example, sa future planning ng government. In economics, pwedeng maging beneficial ang statistics para mas maging guided ang isang production industry sa supply at demand ng product nila. They can also use it to be more familiar with consumer behavior pagdating sa price, changing, at advertising system nila. For education, For public school students, siguro na-experience nyo na na mag-item analysis. Ngayon itinataas yung kamay sa items, kung tama or mali kayo, ginagamit yung data doon para makita yung validity and reliability nung kinuha nyo na exam. For engineering, design and test of performance, pati sa quality control. May parameter sila na tinitignan based sa data na nakuha nila sa testing ng products. Sa entertainment industry, isa sa pinaka nakikita natin ay yung ratings nung isang program. Meron silang survey na ginagawa para malaman kung gaano karami yung nakatutok sa isang programa sa isang specific na area. For health, pwede magamit ang data na makukuha para malaman kung meron bang isang condition or habit na pwedeng maging dahilan para mas maging pro ng isang tao sa isang specific na sakit. Halimbawa, pwedeng malaman kung nakakatulong ba or hindi sa health ng puso ang madalas na pag-inom ng kape for coffee lovers out there. For medicine, kumukuha at nag analyze ng data yung mga nagawa ng bakuna for a specific disease. They will check for immune responses ng mga tao na tumatanggap ng bakuna for specific doses. Yung data na nakuha nila will guide those people na gumagawa sa effectiveness ng bakuna and yung possible na risks nito. Lastly, of course, research in general. May research na rin naman na involved sa lahat ng mga binanggit natin. And these are just few of the many uses of statistics in different fields. Whatever course or track ang kinukuha mo ngayon, for sure, may gamit din ang statistics dyan. And that's it for this video. Let's talk about more concepts in statistics sa mga susunod pa nating videos.